from the beginning men and women are not equal not equal not the same okay. some things are e- uh, stronger in women and some things are stronger in men so i will never say uh, men and women are equal in some ways men women are far superior ipo da vandu konja naala na enna paakrena or a lawyer role typically men pandra roles la lawyer doctor police adellamo vandu people are realizing okay women kudukalam why not think of a woman for this the cinema la mattum formula ve kadaiyadu namma edirpaakama sila chinna padangal la periya hit aidum adhe namma edirpaatha periya hero periya padam periya budget padam la vandu bayangara flop aagum ipo neenga sarpatta ve oru example la eduthukonga adhula romba popular characters yaar rangan vadiyar daddy idu rose dancing rose bakyam yeng ah bakyam இதெல்லாம் யார் பார்க்குறாங்க மோஸ்ட் பாப்புலர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பியாண்ட் தட் ஏஜ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ல தானே இருக்காங்க எல்லாரும் ஸோ அந்த சேம் செவன்டீன் இயர் ஓல்ட் கிட்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அட் ஃபிஃப்டி பிளஸ் பீப்புள் ஆஸ் தேர் ரோல் மாடல்ஸ் கொல்கட்டாவில் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணோம் ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அங்கே வந்துட்டு ஒரு வயசான ஒருத்தர் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருப்பார் அவர் வந்து தே படம் முடிஞ்ச உடனே நீ காலெல்லாம் வந்துரு எனக்கு அதெல்லாம் செம்ம ஷாக்காக இருந்துச்சு காலெல்லாம் வந்து படம் எடுத்து கட்டி போயிடுச்சு நிறைய பேரண்ட்ஸ் அழுதாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ஸோ மில்ட்ரியில் வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது என்ன சினிமானா என்னென்னு தெரியாது ஸோ யாரும் கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ மீடியாவிலே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமே அப்படின்னு என்ன சான்ஸ் கிடச்சாலும் நான் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதில் தான் வந்து ஆங்கரிங் நியூஸ் ஆங்கரிங் ப்ரொடக்ஷன் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் பட் அது இன்றைக்கி எனக்கு ஆக்டிங்கில் ஹெல்ப் ஆகுது பிகாஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ த ப்ரொடியூசர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ எம் ஏபிள் டு ஒரு ஒரு வெல் ரவுண்டட் ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டியாக நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஐ ஐ ராதர் தென் ஜஸ்ட் பீங் என் ஆக்டர் சினிமா பற்றியான புரிதல் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டீங்க மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா பெரிய டேரக்டரும் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் படம் இவர் கூட மை சன் இஸ் கே அந்த படம் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு டெபியூ டேரக்டர் கூட முதல்ல வந்து எப்படி கம்மிட் ஆனீங்க என்ன ஒரு விஷயமா அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ திங்க் எவ்ரி டே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று புதுசு கற்றுக்கிட்டு தான் இருப்போம் அந்த அந்த ஒரு சைல்ட் லைக் க்யூரியாசிட்டி அந்த சைல்ட் லைக் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து வளர முடியும் எவல் இவால்வ் ஆக முடியும் ஸோ சினிமா பற்றின புரிதல் வந்து எனக்கு இன்னும் இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் எவர் சே தட் ஐ நோ சினிமா யா ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ திங்க் ஐ எம் ஸ்டில் லேர்னிங் அண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்கு தட் இன்ஸ்டிங்க் இன்ஸ்டிங்க் இருக்கு இப்போ இவர் வந்து கதை கொண்டு வந்தப்போ மை சன் இஸ் கேன் அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் ஹி ஹெட் கான் டூ டூ த்ரீ அதர் பீப்புள் பிஃபோர் தட் அந்த பேரை பார்த்தே ரிஜெக்ட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த பேர் தான் அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு தட் இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறாரு ஓகே ஒரு ஒரு திஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி தட் நீட்ஸ் டு பி டோல்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒதுக்கி வச்சிருக்கிற கம்யூனிட்டி பற்றி நிறையா பேச மாட்டோம் நிறைய அவேர்னஸ் இல்லை இவரோட கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ் தட் இவரோட எஃபர்ட்டு எவ்வளோ சின்சியராக இருக்குது இன்டென்ஷன் எவ்வளோ பியூராக இருக்குது எதுக்காக இந்த கதை எடுக்கிறாரு தட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் சென்சேஷனலைசிங் இது வந்து ஒரு ஒரு ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு எல்ஜிபிடிங்கிறது வந்து செக்ஸு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் இல்லை பார்க்குறோம் ஸோ அதையும் மீறி அதில் வந்து ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து யார் யார் பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்குது ஒரு சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இவர் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தார் அந்த கதையில் ஸோ தட் வாஸ் இட் வாஸ் ஐ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி எல்ஜிபிடி கியூ கம்யூனிட்டி அண்ட் எனக்கு வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இருந்தது தட் Uh, that i uh, i know i i have friends i mean i don't just accept the community i am a part of that community i am a friend to that community so uh, i 
ஐ தாட் தட் திஸ் வாஸ் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இது வந்து நம்ம வந்து டெஃபினெட்லி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்டு கதையும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ரொம்ப மெச்சூராக எடுத்திருந்தாரு ஸோ டெஃபினெட்லி வை நாட் That was important for you. One thing I want to tell you is that there is a lot of narration that you have a skin presence. So, you can tell me about the two of them. My son is good. No, I don't think we can do the narration. Why don't you think you have a one-line? You have a one-line. But we have to talk about the one-line. We have to talk about the discussion. What do we have to say about that? We have to talk about the mature people. We have to talk about the person who is You know, இந்த காலத்தில் ஓக்குன்னு சொல்கிறாங்க அ பர்சன் ஹூ நோஸ் வாட் ஹீஸ் டாக்கிங் அபவுட் அதுக்காக அவர் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தார் அதுக்காக அவர் லெக் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அந்த கம்யூனிட்டியோடு அந்த அளவுக்கு வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி அவங்களோட எல்லா எமோஷன்ஸும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கதை எழுதியிருக்காரு ஸோ அவர் அந்த ஒன் லைன் சொன்னதுக்கப்புறமா ஒன் லைன் வாஸ் அ மதர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஹர் சைல்டு அதுதான் ஒன் லைன் ஒரு பேரண்டிங் கதை அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஹவு கேன் யூ நாட் லைக் இட் தென் வென் யூ நோ த பர்சன் இஸ் மெச்சூர் அவர் நல்ல கதை தான் எழுதுவார் அப்படின்னு நமக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் அவர் க அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கப்புறமா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இது நீங்க மீட் பண்ணப்போ ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு நேசன் ஸ்டேஜ்ல இருந்தது இல்லை ஒரு ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் கொண்டு வந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நெரேஷன் பெருசா இல்லை நம்ம வந்து மோர் சேர்ந்து ஸ்கிரிப்ட் படித்தோம் ஒரு ரீடிங் மாதிரி பண்ணப்போவே இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஐ டென்ட் ஹேவ் டு டூ எனி ஐ டென்ட் ரிக்வஸ்ட் எனி சேஞ்சஸ் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அதெல்லாம் வந்து ஆக்சிடென்டல் அது ஒரு சின்ன படத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்றப்போ அந்த அந்த படம் அந்த படத்துக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கலன்னா அது நின்று போற ஒரு ஒரு இது வரும் சுச்சுவேஷன் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு வந்தப்போ சரி நம்ம வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செட்டில் இருந்தேன் எவ்ரி டே எவ்ரி டே என் கூட ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால் எவ்ரி டே எனக்கு வேலை இருக்கும் ஸோ ஐ டுக் ஆன் சம் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதே மாதிரி ஏதோ நான் பெருசாக ஃபைனான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணலன்னாலும் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம செகண்ட் ஷெடியூல்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் இது பண்ணோம் அதுக்காக ஹீ இஸ் பின் வெரி ஜெனரஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் கிவன் மீ அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் லிட்ரலி இந்த ப்ராப்ஸ்லாம் பெரிய விஷயம் சோர்ஸ் பண்ணுறது இங்கேனாலே காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ரொம்ப அலையணும் நாங்கள் கேரளாவில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ இவங்க வீட்டில் நாங்கள் இங்கேருந்து கேரளா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வீட்டை லிட்ரலாக காலி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனோம் ஏன்னா எல்லா பொருளையும் படத்தில் யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அனில் சக்சீனாங்கிற ப்ரொடியூசர் அவர் இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்காரு அவர் தான் வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணி வச்சவர் ஓகே நான் பண்ணுறேன் அவர் யூஎஸ்ல இருந்தார் அவருக்கு என்ன தெரியாது பார்த்தது கிடையாது சுமார் ரேண்டமாக ஆன்லைனில் படித்ததோட சரி அக்ரிமெண்ட் அப்படி இப்படி ஃபார்மலாக எதுவும் இல்லாமல் இ சைட் ஓகே நான் ஃபன் பண்ணுறேன் இந்த படத்தை அது பெரிய விஷயம் இல்லை அதே மாதிரி சிரில் டி சௌதான் ஒருத்தர் வந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் ஷில்பான்னு ஒருத்தவங்க பெங்களூர்ல இருந்து வந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸோ அது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருந்துச்சு இவங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம பதில் சொல்லணும் ஆனால் இவ்வளோ பேர் நம்பி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் லின் ஒருத்தவங்க யூகேல இருந்து எங்களுக்கு வந்து வீடு கொடுத்தாங்க இந்த ஷூட்டுக்கு நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் பார்க்குறோம் பட்ஜெட்லாம் இல்லை லோ பட்ஜெட் படம்னு சொன்ன உடனே இவங்க ஏதோ ஒரு பிரிட்டிஷ் லேடி ஷி இஸ் நோ வே ரிலேட்டட் இந்தியாவிலே இவங்களுக்கு ஒரு பீச் ஹவுஸ் இருக்கு இப்போ இவங்க எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணி என்னால் காசு கொடுக்க முடியாது என்னோட பீச் ஹவுஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நீ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து தங்கிக்கலாம் உங்கள் காஸ்ட் அண்ட
சாப்பாடு ஃப்ரீ ஸ்டே ஃப்ரீ வேற என்ன வேணும் இதெல்லாம் மேஜிக் மாதிரி நடந்துச்சு நான் தான் அடிக்கடி சொல்வேன் நம்ம பேஷனேட்டா ஒண்ணு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி யூனிவர்ஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு அனுப்புது கரெக்டா இருக்குல்ல சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் நடக்கும்போது நமக்கே ஒரு ஹைட் போறோம்ல அப்ப எல்லாமே கரெக்டா நடக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கணும்னு இருக்கு சோ அது இருந்துச்சு பட் இது வந்து முடிச்ச உடனே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சில ஃபெஸ்டிவல்லாம் அமிச்சோம் பர்லின் அப்படிலாம் ஆனால் படம் ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சு அப்போ மூணு மணி நேரம் வச்சுருந்தேன் நான் அது நிறைய இடத்துல ரெஜெக்ட் ஆகும்போது தான் புரிஞ்சுது ஓ இது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது ஏன்னா ஃபெஸ்டிவல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக எதிர்பார்ப்பாங்க அதுவும் நியூ கமர்ஸ் படத்தெல்லாம் ஒரு ரெண்டு அதாவது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் போடுற இடத்துல ஒரு ரெண்டு ஃபில்ம் மேக்கரோட படத்தை போட்டுடலாம் ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற சான்ஸும் ரெண்டு பேருக்கு போவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது எனக்கு புரிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தென் வி கட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபில்ம் கட் பண்ணும் கட் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படமாக கொண்டு வந்து தென் வி ஸ்டார்ட் சென்டிங் டு ஃபெஸ்டிவல் நிறைய இடத்துல செலக்ட் ஆச்சு மெல்பேர்னில் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பண்ணோம் ஸோ நான் இன்வைட்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் நான் அந்த டைமில் போகலை ஏதோ ஒரு டென்ஷன் இல்லை நான் போக மாட்டேன் மெல்பேர்னுக்கு அப்படிலாம் இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு மெல்பேர்னை போய் விட்டுரு திரும்ப அதுக்கு ஐஸ்வர்யாலாம் வந்து எனக்கு ஃபேவரட் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்துச்சு அந்த டைமில் என்னென்னா நானும் வந்துட்டு கொஞ்சம் இருந்துட்டேன் சரி நம்ம நான் வேற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் எதிர்பார்த்தேன் அந்த ப்ரீமியர் ஆடணும்னு சரி மெல்பேர்ன் தான் பரவாயில்ல நான் வேற ஃபெஸ்டிவல் தான் போகும் அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லேட்டர் எழுதி எவ்வளோ பெரிய மொமெண்ட் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீமியர் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய போச்சு கனடா போச்சு ஸ்ரீலங்கா அதுக்கப்புறம் அதிகம் வந்துடும்ல ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி ட்ராவலிங் அது பயங்கரமான மொமெண்ட் தான் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ போட்ட கஷ்டத்துக்குலாம் வந்து நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு மொமெண்ட் மூணு மொமெண்ட் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா என்ன ஆச்சுன்னா நியூயார்க்ல ஸ்கிரீன் பண்ணப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கே ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளோ படம் பார்த்துருப்பாங்க லட்சக்கணக்கான படங்கள்ல ஃபாரின்ல பாக்குறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த படம் வந்து ரொமான் அதாவது ரொம்ப வந்து ரொமான்ஸ் விஷயத்த காமிச்சிருக்கு இந்த ரொமான்ஸ் ஆங்கிள காமிச்சிருக்கு எப்பவுமே வந்து இப்ப இங்கிலீஷ் படத்துல நிறைய செக்ஷுவலா காமிப்பாங்க இதை நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரொமான்டிக்கா அந்த மாதிரி ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் பாராட்டினார் அந்த விஷயம் அதெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்க ரொம்ப ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எடுத்தோம் இந்த படத்தை ஏன்னா இங்க இருக்க மக்களுக்கு வந்து இதை பத்தி அவேர்னஸ் இல்லைங்கிறது தான் ஐடியா அதனால புரியுற மாதிரி எடுக்கணும்னு எடுத்தது பட் அவங்க எல்லாம் நிறைய படம் பார்த்து பயங்கரமான புரிதல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது எப்படி இருக்க போகுது என்னடா இவன் அந்த ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குறான் அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் பட் வந்து அவங்க ரியாக்ஷன் எல்லாம் எனக்கு சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு தென் இன்னொரு இன்சிடென்ட் கொல்கட்டால வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணோம் ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல அங்க வந்துட்டு ஒரு வயசான ஒருத்தர் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி பிளஸ் இருப்பாரு அவர் வந்து தே படம் முடிஞ்ச உடனே நீ காலில் எல்லாம் வந்துரு எனக்கு அதெல்லாம் செம்ம ஷாக்கா இருந்துச்சு காலில் எல்லாம் வந்து படம் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய பேரன்ஸ் அழுதாங்க ஆமா அதெல்லாம் வந்து இல்ல இட்ஸ் மோர் தென் என்ன சொல்றது நம்ம ரெகக்னிஷன் பண்ணலாம் மீறி இதெல்லாம் மேஜிக் மாதிரி நடக்கும்போது அப்ப எவ்வளவு அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கலே இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு கேள்வி கேட்டுப்போம் இல்ல அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வெரி ஒரு என்லைட்மெண்ட் மாதிரியான முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது யூஎஸ் சர்டிபிகேட் வாங்கிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நம்ம ஒரு படம் எடுத்துருக்கோம்னா ஆமா நான் ரொம்ப அதை மேட் சொல்ற இவங்க வந்ததுனால இப்ப இவங்க மூலயமா தான் கிஷோர் சார் உள்ள வந்தாரு ஜே பி சார் உள்ள வந்தாரு ஸோ ஸ்ரீரஞ்சனி மேம் உள்ள வந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தவங்களா உள்ள வர 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 என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு இன்னும் பொறுப்பு வந்துருச்சு ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிஸியா இருந்தாங்க சும்மா ஒரு டேட் ரெண்டு டேட் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது அண்ட் இவ வெரி ஸ்வீட் பட்ஜெட் எல்லாம் ரொம்ப இது பார்க்காம உள்ள வந்து நடிக்கும் பொழுது அப்ப நாங்க கரெக்டா பண்ணணும் இல்லைன்னா இந்த படத்துல போய் நடிச்சுமே நாங்க சொல்லிட கூடாது இல்ல நாளைக்கு அதனால அதை மேட் சொல்லும் அகெயின் வந்து என்போர் ஆரம்பிச்சு அதே சொல்லி நீங்களும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் ஆபீஸரா வந்து ட்ரெய்லர்ல அப்படி தெரியுது ஆனா நான் ரொம்ப நாளா வந்து அந்த படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ எப்போ வர போகுது அப்படின்னு ஏன்னா நார்த் மெட்ராஸ வந்து ஒரு சில படங்கள்ல வந்து இதுதான் அவங்களோட வாழ்வியல் அப்படின்னு பிரதிபலிச்சிருப்பாங்க முன்னாடி படங்கள்ல வந்து நார்த் மெட்ராஸ்னாலே இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேட் இருக்கும் சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த படம் வந்து மாத்து மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமா என்போர் என்போர் எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆனீங்க என்போர்க்குள்ள வந்து பத்தி சொல்லுங்க அது இவரு எந்த கதை எழுதினாலும் என்ன எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுப்பாரு அண்ட் அது நான் வந்து ஐ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் எவர் சே ந
முடியும் எஃபர்ட் போட்டால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய நம்ம நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம இன்டென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருந்து நம்ம எஃபர்ட் போட்டால் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாங்கிற பெரிய வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து லோகேஷ் தான் ஸோ இப்படி ஒரு சின்ன கதை வந்தப்போ நான் வந்து அது கிஷோர் சர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனேன் அண்ட் ஹீ ஆல்சோ லைக் த ஸ்டோரி சரி ஓகே நம்ம வந்து இண்டிபெண்டாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஓன் இது ஃபைனான்ஸ் பண்ணிவிட்டு யார் யாரையும் போய் கேட்க வேண்டாம் ஸோ தட் வீ கேன் பி அட் அவர் ஓன் பேஸ் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி கதை எடுக்கலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் கதை எடுக்கலாங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன படம்னா இட்ஸ் அ ஃபுல் லென்த் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்துருக்கோம் ஸோ மூ தேர்ட்டி இயர்ஸில் ஃபுல் லென்த் தமிழில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் வந்ததில்லை so we are looking forward to that uh hitchcock apro vande george orwell avangalla inspiration and the kadike so uh, hopefully Uh, something interesting will come out of it. But in the reason when you talk about an interview, you say, if you're a producer, you say, there's a lot of space in the cinema. I don't know what I'm talking about. 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 But that's one of the reasons. Now, how do you portray the cinema in the cinema? Definitely. I'm a producer. That's the reason. Now, I think ஒரு ஓகே நான் லேட்டாக என்டர் ஆகிருக்கேன் ஆஸ் இட் இஸ் கதைகளில் வந்து நிறையா நம்ம தமிழ் படம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல பட் வேறு லாங்குவேஜஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விமென் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் கூட இல்லை அந்த அவங்களுக்கும் கதைக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ ப்ளஸ் எங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோல்ஸே கிடைக்காது மோஸ்ட்லி ஒருத்தரோட ரிலேஷனில் தான் கிடைக்கும் யாருக்கோ அம்மா யாருக்கோ யூனோ மாமியார் பொண்ணு அக்கா அண்ணி அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப் இப்போ தான் வந்து கொஞ்ச நாளாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஒரு லாயர் ரோல் டிப்பிக்கலாக மென் பண்ணுற ரோல்ஸ் எல்லாம் லாயர் டாக்டர் போலீஸ் அதெல்லாமும் வந்து பீப்புள் ஆர் ரியலைசிங் ஓகே விமன் கொடுக்கலாம் வை நாட் திங்க் ஆஃப் அ உமன் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யங் டைரக்டர்ஸ் லைக் ஹிம் அண்ட் அதர்ஸ் ஸோ எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த அளவுக்கு இல்லாதப்போ வேறு யாரையும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சி இட் இஸ் அ கமர்ஷியல் ஃபீல்ட் இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஒருத்தர் வந்து லிமிட்டடாக தான் யோசிக்க முடியும் நமக்கு ஒரு கதை பிடிச்சிருக்கு நான் பார்க்குறப்போ நாங்கள் வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவ் சென்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஆனால் ஒரு காசு போட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லை அது அப்போன்னா நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிப்போம் பப்ளிக்கோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிப்போம் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் நான் சொல்கிறேன் தட் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் இல்லை எதுவுமே ஃபார்முலா கிடையாது எது சினிமாவில் மட்டும் ஃபார்முலாவே கிடையாது நம்ம எதிர்பார்க்காம சில சின்ன படங்கள்லாம் பெரிய ஹிட் ஆகிடும் அதே நம்ம எதிர்பார்த்த பெரிய ஹீரோ பெரிய படம் பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் வந்து பயங்கர ஃப்ளாப் ஆகும் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸ் இன் சினிமா அது மட்டும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த விஷயத்துலேயும் ஆக்சுவலி ஃபார்முலா கிடையாது இப்போ நீங்கள் சார்பட்டாவே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ரொம்ப பாப்புலர் கேரக்டர்ஸ் யார் ரங்கன் வாதியார் டேடி இது ரோஸ் டான்சிங் ரோஸ் பாக்கியம் எங் ஆ பாக்கியம் இதெல்லாம் யார் பார்க்குறாங்க நம்ம சேம் அதே ஆடியன்ஸ் யா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் இல்லைப்பா சி நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம வந்து அவங்க அவங்க தான் டார்கெட் அவங்களுக்காக நம்ம படம் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கு நல்ல கதையா இருந்தா நல்ல கேரக்டரா இருந்தா அவங்க ஏஜ் பாக்குறது இல்லையே ரைட் ஸோ சார்பட்டால யாரு ரொம்ப பாப்புலரான கேரக்டர் மோஸ்ட் பாப்புலர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பியாண்ட் தட் ஏஜ் பிப்டி பிளஸ்ல தானே இருக்காங்க எல்லாரும் ஸோ அந்த சேம் செவன்டீன் இயர் ஓல்டு கிட்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அட் பிப்டி பிளஸ் பீப்புள் ஆஸ் தேர் ரோல் மாடல்ஸ் 
So, and the, and the so-called formula did not work, right? So, but I have to say that 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 I have to
இப்போ வந்து சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்தது சிவிலைசேஷன் வந்தது இண்டஸ்ட்ரியா மாறிச்சு அதனால வந்து நம்ம வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெயின் டாமினேட்டட் சொல்றோம் ஐ ஐ கெஸ் தெர் இஸ் நோ சச் திங் அது இட் மே இட் மே இட் இஸ் ஸ்டில் மெயில் டாமினேட்டட் பட் விமன் ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் மோர் அண்ட் சூன் தேர் வில் பி ஹோப்ஃபுல்லி பட் தெர் ஆர் ஸ்டில் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓன்லி விமன் கேன் டூ ரைட் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்